നമസ്കാരം വായന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശീലമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പലരുടെ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വായന എന്നുള്ളത് വാ വായന ഇത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക മുന്നേയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ മുൻ മുന്നേയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ആ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നിരൂപണം എഴുതുക എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് പുതിയ ടെക്നോളജി ലൈഫിലുള്ള പഠനം ആയതുകൊണ്ടാവാം വായനയ്ക്ക് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല മർഹബ മീഡിയയുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ അതായത് പുസ്തക പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ വായനാശീലം കൂട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുക സോ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അഗ്നി ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിന് പുറംചട്ട മലയാളം പുറംചട്ട ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് പി വി ആൽബിയാണ് പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഡി സി ബുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകത്തിന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തി തെലുങ്ക് ഒറീസ മറാത്തി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും വിദേശ ഭാഷകളായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് കൊറിയൻ പോലുള്ള വിദേശ ഭാഷകളിലേക്കും അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അഥവാ അഗ്നി ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പുസ്തകം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിലൂടെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലും വലിയൊരു പ്രചോദനം തരുന്നൊരു ഉള്ളടക്കമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അബ്ദുൽ കലാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഒരു ഇടത്തരം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ രാമേശ്വരത്ത് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു ഒരു ബാലൻ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മിസൈൽ അതായത് മിസൈൽ സാങ്കേതിക രംഗത്തിൻ്റെ മികച്ച മനുഷ്യനായി മാറി ആ പുള്ളിയുടെ ജീവിത കാല കാലയളവിൽ പുള്ളി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വന്ന പ്ര അതിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസവും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടുന്നത് ഞാൻ പുള്ളി കണ്ട ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മകഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രതി മെയിനായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ബോട്ടുടമയുടെ മകനായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അമ്മയുടെ പേര് ആയിഷമ്മ എന്നായിരുന്നു പുള്ളി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അതായത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തുമാണ് അബ്ദുൽ കലാം തൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനുവേണ്ടി സഹോദരി ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് പുള്ളി രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിയും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണങ്ങളും അതിൽ നിന്നും അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന മകനായ അബ്ദുൽ കലാമിന് കിട്ടുന്ന പ്രചോദനവും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അവതരണം പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്കി എടുക്കുകയും സ്വന്തം അച്ഛനെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സോ ഇത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിനോടുള്ള അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയിട്ട് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അത്രയ്ക്ക് എന്താ ഇൻസ്പിറേഷനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അഗ്നി ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ മുതിർന്ന ജാതിയായ ഹൈന്ദവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് മുസ്ലിം ബാലനായ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പുതിയതായി വന്ന ടീച്ചറ് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തുന്നു അവിടെ അച്ഛൻ്റെ സുസ്നേഹിതനായ ഈ പണ്ഡിതൻ വരികയും അധ്യാപകനോട് ഈ ചെയ്തതിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അബ്ദുൽ കലാം പ്രതിപദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് ജാതി മത ഭേദം എന്നേ വേണം കുട്ടികളെ ആ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിച്ച ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക
പുസ്തക വായന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക ഒറ്റയടിക്കൊന്നും വായിച്ച് തീരാൻ കഴിയില്ല വലിയ പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ക്രമീകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതരണം വരുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു പേജ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി കടപ്പാട് അരുൺ തിവാരിയാണ് ഈ കടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആശയങ്ങളെ പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അബ്ദുൽ കലാമിനെ സഹായിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അരുൺ തിവാരി പുള്ളി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കടപ്പാട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പുസ്തകത്തിൽ ആ മുഖത്തിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ കലാം എഴുതിയൊരു ചെറിയൊരു പോർഷനുണ്ട് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം പുള്ളിയെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതെന്ന് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ഇനിയുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ മർഹബ മീഡിയ യൂട്യൂ